ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկը տրված է հանրապետություն կուսակցության առաջին կանգառը հանրապետության հրապարակն էր այն խորհրդանշական է քաղաքական այս ուժի համար մենք պատահական չենք ընտրել մեր անունը որովհետև մեր նպատակը իղձը իղձը ցանկությունը մեկն է ստեղծել իսկ ապես օրինակելի հանրապետություն հանրապետություն որում մարտիկ պաշտպանված են արտակին տշնամիներից որում մարտիկ կարողանում են ինքնուրույն իրենց ինքնությունը պաշտպանել եւ գովատևել գոյատևել Կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը քաղաքացիներին ասաց որ իրենք փորձելու են հնարավորինս անաղմուկ հարաշչություն անել Մենք տանկիպես հանգիստ համար մեր ուղին ու ճանապարհը տանելու ենք առաջ մենք գտնում ենք որ մեգաֆոններով բակերը մանգալու երկելու վանկարկելու ցանկություն ու սիրտ մեր ժողովուրդը ճունի որովհետև չկա բակ որում զոհված հերոս ու երեխա չլինի Արամ Սարգսյանը հավաստիացնում է որ իրենց մոտեցումները թե անվտանգության եւ թե տնտեսական առումով տարբերվում են եւ գործող եւ նախկին իշխանությունների ներկայացրածից իրենց քարշչության մեխը լինելու է անվտանգությունը եւ աշխատատեղերի ստեղծումը Մենք գնում ենք նրան այն մոտեցումով որ մենք իսկապես առաջարկում ենք գաղափարներ որոնք կարող են իրականություն դառնալ որոնք ցավոտ են որոնք պոպուլյար չեն որոնց առումով հանրությունը բազմաթիվ մտավախություններ ունի բայց մենք գտնում ենք որ այն ինչ մենք առաջարկում ենք դա եղած ելքերից մեկն է մյուս ելքը ռուսաստանի հետ լինելն է նրա հետ ամբողջ գործնեությունը շարունակելն է ներդրումներն ընտեղից սпасելն է այնուհետև կուսակցության անդամներն իրենց համակիրների հետ շարժվեցին հյուսիսային պողոտա որտեղ ներկայացրեցին կուսակցության շրջիկ շտաբները այս շտաբները նրա համար են որ մարտիկ ովքեր գնում գալիս են մոտենան այդ շտաբներին շփվեն իրենց հետ եւ նորանոր համախոհներն էր գրավենք մեր քարոզարշավին մեր քարոզարշավի նորամուծությունը շրջիկ շտաբն է որը առ այսօր հայաստանում որևէ մեկը չի կիրառել եւ մենք առաջին անգամ կիրառում ենք այս շրջիկ շտաբի գաղափարը եւ համոզված ենք որ այն լուրջ հաջողություն կբերի Արամ Սարգսյանի խոսքով պետությունը պետք է ապահովի կրթության բնագավառում բյուջետային միջոցների հատկացման շարունակական աճ, որն է ապես կազդի տնտեսության եւ հասարակական կյանքի վրա։ Գիտական պոտենցիալ, որի համար անհրաժեշտ է ֆինանսավորում, որը երկրում ներկա պարագայում չկա եւ բնական ռեսուրսների օգտագործումն է պարտադիր։ Հանրապետություն կուսակցության հանդիպումները շարունակվում են Շենգավիթ եւ Երևունի վարչական շրջաններում։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատ Լուրեր